നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ലൂറിയറ്റ് ഓൺ വേവ് ഫോം ജനറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് വേവ് ഫോം ജനറേഷൻ പറ്റി പഠിച്ചു അതായത് സ്ക്വയർ ട്രയാങ്കിള് സോറ്റ് ടൂത്ത് വേവ് ജനറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ വേവ് ഫോം ജനറേറ്ററിൽ സ്ലൂറേറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ലൂറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ഓ പാമ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഓ പാമ്പിലുള്ള മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് അതായത് ഡി വി ഒ ബൈ ഡി ടി മാക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സ്ലൂറേറ്റിനെ പറ്റി പറ്റി കഴിഞ്ഞ മുടികളിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചായിരുന്നു ദറ്റ് ഈസ് ദ സ്ലൂറേറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ് ഹൈ ആസ് പോസിബിൾ ടു എൻഷ്യോർ ദാറ്റ് മാക്സിമം അൺഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് വോൾട്ടേജ് സ്വിങ് ഇസ് ഒപ്റ്റെയ്ൻഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലൂ റേറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം സ്ലൂ റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഓ പാമ്പ് ഡിസൈഡ്സ് the capability of an op amp to change its output rapidly and if its limit is exceeded then the output waveform will get distorted okay appo itre nammal fourth module la padichana slew rate nu nanjal maximum rate of change of output in op amp aanu ee slew rate inde value ne kaattilum nammade input voltage change aagu aanengi op amp inde output ne സഡൻലി അത്രയും മാറാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയി പോകുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ തന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഓ പാമ്പ് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ദി ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓഫ് അബൌട്ട് ടെൻ ഹേർട്സ് ടു ടെൻ കിലോ ഹേർട്സ് അറ്റ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the op amp's slew rate limits the slope of the output square wave okay appo e frequency la koodal aambathenum slew rate inde prashna undagum okay appo suppose namakku namakku venda ideal aayittulla square wave generate cheyyendathinte shape inganeyanu okay or ideal square wave aanu ee kaanichirikkunnathu suppose slew rate kaaranam nammada output voltage distorted aaga nu vicharikka okay appo engane varum ee change ഈ ചേഞ്ച് സറിനായിട്ട് സ്ലൂ റേറ്റ് അത്രയും ഹൈ അല്ല ഓക്കെ സ്ലൂ റേറ്റ് അത്രയും ഹൈ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഈ ഓ പാമ്പിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് വേവ് ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി സ്ക്വയർ വേവ് വിച്ച് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ സ്ലൂ റേറ്റ് അപ്പം സെയിം കൺ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ സോറ്റ് ടൂത്ത് വേവ് ഫോം പറയുമ്പോഴത്തേനും ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ജനറേറ്റർ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദി ഓ പാമ്പ് സ്ലൂ റേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ജനറേറ്ററിലും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓ പാമ്പിൻ്റെ സ്ലൂ റേറ്റ് കാരണം ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കൂടുതൽ ട്രയാങ്കുലർ വേവിൻ്റെ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു യൂസ് എ ഹൈ സ്ലൂ റേറ്റ് ഓ പാമ്പ് ഓക്കെ വി നീഡ് ടു യൂസ് എൻ ഓ പാമ്പ് ഹാവിങ് ഹയർ സ്ലൂ റേറ്റ് സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയ ഓ പാമ്പ് ചൂസ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൽ എം ത്രീ സീറോ വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ട്രയാങ്കുലർ വേവ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം സ്ലൂ റേറ്റിൽ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ വേ ഫോം ജനറേഷൻ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം സ്ലൂ റേറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയി പോകും അത് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോമിൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ലൂ റേറ്റ് കൂട്ടി കൂടുതലുള്ള ഓ പാമ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ലൂ റേറ്റ് ഓൺ വേവ് ഫോം ജനറേഷൻ കണ്ടു നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളത് ടൈമർ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഐ സി ഇൻറ്റേർണൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഐ സി അസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് യൂസിങ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഐ സി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഈ ടൈമറിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി വൈബ്
മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഓർ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഇസ് എ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ വിച്ച് ജനറേറ്റ്സ് വേവ് ഫോംസ് അതർ ദാൻ സൈനസോയിഡിൽ ഓക്കെ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഫോം അല്ലാത്ത ബാക്കി വേവ് ഫോംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പേര് നോൺ സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റർ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ വിച്ച് ജനറേറ്റ്സ് വേവ് ഫോംസ് അതർ ദാൻ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഫോംസ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹൈ സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് ഒരു ലോ സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ദ ഓപ്പറേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഹൈ എന്ന് ലോ ലോ എന്ന് പിന്നെ ഹൈ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഓർ ഫ്രീ റണ്ണിങ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഈ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്ററിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഓർ ഫ്രീ റണ്ണിങ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഓസിലേറ്റർ അപ്പം എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം പേരിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അസ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ അസ്റ്റേബിൾ അപ്പം സ്റ്റെബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഹൈ സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് ലോ സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഹൈ സ്റ്റേറ്റും ലോ സ്റ്റേറ്റും ഓക്കെ ഈ സപ്പോസ് ആദ്യമേ ഓക്കെ ആദ്യമേ ഈ ഹൈ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ച് ഹൈ സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് മാറിയിട്ട് ലോ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഹൈ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് നിൽക്കാതെ ഇവിടുന്ന് അടുത്തതിലോട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലോ സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റേബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഈ ലോ സ്റ്റേറ്റ് നിൽക്കാതെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓക്കെ അപ്പം എ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്തൌട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ പൾസസ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് പൾസസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗറിങ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ആവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് എ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഓർ ഫ്രീ റണ്ണിങ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഓർ വൺ ഷോട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പേര് നോക്കുക മോണോ സ്റ്റേബിൾ മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓക്കെ ഇപ്പം മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ദി അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ ഇപ്പം ചിലപ്പം നിങ്ങൾ ഈ അൺസ്റ്റേബിളിന് പകരം ക്വാസി സ്റ്റേബിൾ എന്നുള്ള വാക്കും കാണും ഓക്കെ ഇപ്പം തൽക്കാലം എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ യൂഷ്വലി ഇതിനെ
ദി സ്റ്റേറ്റ് വോണ്ട് ചേഞ്ച് അണ്ടിൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹൈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലോ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെയോ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു ട്രിഗർ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു പൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിഗർ സർ ട്രിഗറിങ് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഹൈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലോ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറത്തുള്ളൂ ഈ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സ്റ്റേബിളായിരുന്നു നമ്മൾ മോണോ സ്റ്റേബിളിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ലോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസ്റ്റേബിളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കും പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വീണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം ഈ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ പൾസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഓക്കെ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ദി സർക്യൂട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സേ ദ സർക്യൂട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ദി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആദ്യമേ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു പിന്നെ അൺസ്റ്റേബിളിലോട്ട് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു പൾസ് കൊടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു പൾസ് കൊടുത്തപ്പം മാത്രമാണ് അൺസ്റ്റേബിളിലോട്ട് മാറിയത് അപ്പം അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓക്കെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സ്റ്റേറ്റ് മാറും ഓക്കെ സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ദി സർക്യൂട്ട് റിട്ടേൺസ് ടു ദി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇരുന്നോളും ഇനി ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പൾസ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ സ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബൈ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ബൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഓക്കെ ബട്ട് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റേബിൾ ഇപ്പം സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും സ്റ്റേബിളാണ് ഇതും സ്റ്റേബിളാണ് ഓക്കെ അപ്പം സേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്രിഗർ കൊടുത്തപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറി പക്ഷേ ഇതും സ്റ്റേബിളാണ് അപ്പം ഈ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും നിങ്ങളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറി അപ്പം ഇവിടെ ഞാനൊരു ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പം ഇതും സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അണ്ടിൽ യു ഗിവ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ പൾസ് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് എവർ ബി ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഔട്ട്പുട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് നിൽക്കും ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ട്രിഗർ പൾസ് ദ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചസ് ടു ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സ്റ്റേബിൾ ദർ ഫോർ അനദർ ട്രിഗറിങ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി സ്റ്റേറ്റ് ബാക്ക് അപ്പം ഇതാണ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററും മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അസ്റ്റേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റേബിൾ അല്ല അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സ്റ്റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിളാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അൺസ്റ്റേബിളാണ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിളിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ട്രിഗർ കൊടുക്കണം അൺസ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേബിളിലോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറിക്കോളൂ ഓക്കെ 